Bonjour YouTube. Euh, je voulais vous montrer une vidéo que ça fait longtemps que j'ai le goût de faire, mais que je n'osais pas le faire parce que je sais qu'il faut pas. Euh, que la plupart des gens, il ne faut pas qu'ils fassent ça à la maison. Parce que si vous avez risqué de, euh, de blesser le chien, c'est très important d'y aller très délicatement. Euh, pour détartrer les dents d'un chien, euh, gros. C'est sûr que ça ne fera pas la totalité des dents euh, parce que vous ne pouvez pas faire l'intérieur de la bouche à moins que votre chien soit habitué à ouvrir la bouche, mais c'est rarement le cas. Euh, ce que vous devez utiliser pour détartrer un chien. Euh, premièrement, la pâte à dents pour chien, pas pour humain parce que c'est dangereux pour le chien. C'est faux, ça doit, ça doit être conçu pour le chien. Euh, une brosse à dents, bien sûr. Un, un pic en plastique comme celui-ci. Euh, dans le fond, c'est juste un, un pic dentaire avec la soie dentaire ici. Hein. Mais on n'utilise pas ce côté-là. On utilise juste celui-ci. Puis, le, un gel détartreur euh, de la compagnie Pass Life. Moi, c'est lui que j'utilise. Il fonctionne très très bien, je dois vous dire que en dedans de, ça prend 6 jours avant que ça agisse parfaitement. Euh, puis euh, vraiment, là, ça détarte les dents. Euh, puis ils disent que ça prend entre 30 jours et 60, à 60 jours si votre chien est vraiment en mauvais état de, de tarte. Vous pouvez, le, le, vous pouvez accélérer beaucoup euh, les choses à partir de 6 jours. Vous allez être capable de détarter un peu les dents des chiens. Euh, j'ai fabriqué moi-même, euh, j'ai été choisi à la pharmacie, un gant comme celui-ci. Oups, j'ai perdu ma petite brosse. Bon. Un gant comme celui-ci. Euh, C'est un gant en, en coton, là, le plus mince que vous pouvez trouver. Ça facilite le brossage des, des chiens si vous êtes habitué au doigt. Parce que si vous utilisez... Euh, des fois, ils vendent des genres de... Attends, je vais aller chercher ça. Attendez juste une seconde. Bon, je suis de retour. Euh, souvent, ils vendent des petits doigts comme ça, là, que vous mettez euh, dans votre doigt puis pour brosser les dents des chiens. Ça marche bien pour les gros chiens, mais je dirais que pour les petits chiens, c'est vraiment difficile. Là, pour rentrer dans la joue, ça fait vraiment gros. Euh, c'est pour ça que j'avais fabriqué ça. Sauf que... Je me suis rendu compte que euh, ça rendait le brassage un peu difficile quand même parce que c'est un peu euh, difficile pour les chiens d'avoir le gant de coton. Ça fait épais quand même. Mais c'est quand même mieux que c'était. Là, euh, c'est sûr que c'était des petits velcros comme ça que on peut des... enlever les velcros comme ça. Mais. C'est pas vraiment bon, mais ça, 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 ça l'aidait vraiment. Je commençais par ça au début. Mais je dirais que la meilleure, c'est encore la brosse à dents. Ça, ça vaut pas grand chose. Ça l'aide, mais ça vaut pas grand chose. Euh, ce qui est très important de savoir, c'est qu'avec le pic d'antan comme ça, il ne faut pas y aller rapidement, c'est vraiment un petit coup euh, sur la dent parce que vous allez faut pas ça rendre d'engencer, c'est ça. Puis euh, moins rapide, ça, va, ça, va, ça reste juste de blesser le chien si vous y allez trop vite. Puis euh, attendez-vous pas à ce que ça parte en une seule journée, ça peut prendre euh, euh, plusieurs jours. Surtout si votre chien il est beaucoup tartré, euh, c'est pas bon. Euh, d'y aller trop vite, attendez quelques jours avant de, de commencer des tartages. Dès que vous utiliserez ce, ce produit-là, attendez au moins 6 jours. Je sais que j'ai dit tantôt, mais il faut jamais leur dire. Je pense qu'il est important de faire, c'est en premier lieu, mouiller la brosse à dents. C'est ça. Ensuite, on va se les dents, c'est un petit coup vite. Pas besoin de brosser du vent. Voilà. 
Même pas trop ça, la pâte à dents, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Là, il faut juste dire que j'ai déjà détaché mon chien, fait que il n'y a plus grand chose dans le jeu. Je viens de le faire, euh, j'ai fait la semaine passée, euh, il y a quelques jours. Ensuite, une fois que vous avez fini de brosser les dents des chiens, c'est important d'aller en arrière aussi. Là. Essuyez les dents des chiens avec un essuie-boue. Vous n'êtes pas obligé, mais ça l'aide grandement à enlever le, le temps. Ouais. Ensuite, je vais essayer de vous montrer, mais ça ne sera vraiment pas facile. Moi ici, j'ai un chien qui ne bouge pas beaucoup, fait que c'est pas prêt. Euh, je ne sais pas quand je vais faire pour vous montrer de plus près. Là. Je vais essayer de faire mon nid. Ce qui est important, c'est de jamais aller euh, vers la gencive, toujours. Oups. Toujours vers le bas. Vous partez comme ça, vous rentrez le pic dans la dent, pas si vous voulez voir. Et vous grattez par en bas. Toujours en diagonale. Je ne sais pas quand je vais faire pour filmer plus près. Je ne vous voyais pas très bien. En tout cas. Vous grattez comme ça. Je sais que c'est pas très bien expliqué, mais je ne sais pas quand je vais expliquer trop trop. Euh, lorsque vous êtes très près de la gencive, vous partez de, du coin de la dent et vous poussez par, euh, par vous faites comme un cercle proche de la gencive. Euh, je sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Peut-être avec cette dent là, pour mieux vous montrer. Vous levez la dent comme la gencive comme ça. Ouais. Ça va faire comme un genre de pic. Juste parce que vous êtes dedans le temps. Vous commencez toujours par le, la base plus, plus bas. Bon, là, mes parents viennent d'arriver. Ouais, me voilà. C'est une petite pause parce que mon père était là. Je voulais pas vous entendre ce qu'il dit. Euh, je sais pas comment je vais faire pour vous montrer correctement. Euh, je vais essayer. Là, c'est ça, ça donne d'être nettoyé. Dans ma cache aussi. Euh, je vais essayer de rapprocher mes lions un peu. Voilà. Euh, voyez, vous voyez, c'est dans. Euh, je vais vous montrer. Euh, Là, c'est ça que j'ai pas 56 mains. Prenez la dent. Et vous poussez comme ça. Dans le coin. Vous piquez comme un peu sur la dent. Et vous poussez dans, en diagonale comme ça. Bon, vous partez du milieu jusqu'en bas. Euh, là, c'est ça. Mon chien il a été fait. fait que, il y en a plus beaucoup. Là. Mais il y en a encore un peu en haut complètement. Je viens de le trouver. Euh, J'en ai un chien qui en a beaucoup plus, mais on est encore en train de se faire. Euh, C'est que mon chien n'aime pas dans le même sens qu'on y jette les dents, mais... Maintenant, pour les petites dents, faites la même chose. Euh, C'est important de jamais aller euh, sur la jansine. Toujours pousser. Vous attendez la stick, c'est parce que c'est parce que là on joue dans le temps. Vous voyez, on a encore un peu ici. On va décoller ça. Euh, 
Euh, ça se peut que ça ne parte pas aujourd'hui. Il euh, faut laisser le temps au gel de jeu. Euh, C'est important. En tout cas, je ne veux pas trop tanner le chien parce que j'ai fait aujourd'hui. Je voulais le faire juste pour vous, pour la vidéo. Euh, c'est sûr que c'est pas facile à expliquer. Fait comme ça, une fois que vous avez fini. Il y en a encore un peu. Il aime pas ma main ça. Vous partez du coin comme ça, vous mettez le pic comme ça. C'est important de choisir un pic pas large, mais euh, je sais pas si j'ai le bon pic, parce que j'en ai deux trois, ça se peut que j'avais pas pris le bon. Euh... Peut-être pour ça que ça marche pas. Euh... C'est important aussi de pas jouer trop longtemps après la dent du chien, parce que tu il aime pas vraiment ça. Vas-y. Euh... 2-3 minutes à la fois là. en plusieurs jours euh, je sais pas comment je pourrais expliquer ça euh, c'est pas facile à expliquer en fait bon. euh, vous voyez ici, ça fait comme un point blanc à côté de mon pic. Je sais pas si vous allez voir. Euh, oh, c'est parce que je traîne. Ouais, je monte un peu ça. Il est un petit peu tanné, mon œil. Mon œil. Euh, c'est comme ça. Comme je disais, vous poussez en angle comme ça. Vous ne jamais pousser droit, ça ne sert à rien. Puis, vous, puis jamais par en haut, toujours par en bas. Pour les dents d'en haut, bien sûr. Puis pour les dents d'en bas, vous faites le contraire. Presque fini cette dent-là. C'est que mon jeu, il est habitué de se faire jouer après. C'est que vous n'avez peut-être pas des chiens aussi dociles que ça, mais bon. Bon, une fois que vous avez fini, vous essayez avec les supports encore une fois. Comme vous voyez, je suis pas mal nettoyé cette là dedans il ne reste plus grand chose, il reste un petit quelque chose. On va faire ça tantôt. Euh, non, 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 c'est une fois que c'est fini. Vous la brosse à dents. Pas besoin de mettre de la porte à dents, ça ne sert pas à grand chose. Je vais s'en repasser un petit coup de brosse pour enlever les résidus qui auraient pu rester. Mais dans le fond, les tout ça va aider à enlever le, le temps qui a déconné mais qui a été invisible. Puis, euh, Ensuite, prenez le gel. Ça n'en prend vraiment pas gros pour un petit chien, mais plus que le chien est gros, plus ça en prend. Euh, ça en mettez, je ne sais pas si vous allez voir, sur mon doigt, vous en mettez à peu près ça. La longueur de votre doigt. Là. Je vais d'en mettre super gros. Parce que ça doit quand même chasser ce produit. Là. Vous lavez les dents. Il vous fait juste frapper. C'est bien important de les dents en arrière. Parce que et les dents en avant. Je vais en mettre au besoin. C'est ça. Ok. Là, tu dans deux, deux, trois coups. Là. Euh, puis, euh, vous laissez ça comme ça. Vous le faites, euh, comme je vous le disais, faites juste quelques minutes à la fois. Pas plus parce que. Ben, les chiens n'aiment pas ça. 
Puis euh, ça, ça sert à rien. Si qu'est-ce qui part pas, mais ça s'en ira pas tout seul. Attendez quelques jours, le jeune va faire son travail. Euh, le jeune sert à enlever les, la tarte. Euh, aussi, euh, ça guérit la gingivite des chiens, ça détruit les bactéries qui sont toxiques pour eux autres. Euh, là, je vais juste descendre mon chien parce que il n'y a, a plus le goût d'être là. Puis, euh, ça prend... Moi, j'ai acheté ça... J'ai acheté ça à 30$ en 2015, c'est encore écrit la date, en avant 2015. J'ai encore la même bouteille, puis je suis, deux, je suis sur deux champs en même temps. Ça dure vraiment longtemps. Mais je, ça fait juste quelques temps. Ça fait peut-être deux semaines que j'ai décidé d'utiliser ça vraiment. C'est vraiment la meilleure chose que je pouvais dire pour détartrer les champs. C'est la, la meilleure chose que j'ai essayé. J'ai essayé du clan Zadan. Euh, des produits vétérinaires, puis j'ai pas vraiment de succès. Euh, puis ça, ça, ça prend vraiment pas de temps, puis on voit déjà la différence. Euh, juste en une journée, on voit une différence. Parce que je, vous dis, je vous raconte la passe d'air pour pas aller sur le site, aller sur Google, puis écrivez passe d'air. Euh, vous allez pouvoir commander, c'est pas si cher que ça. Pour tout, euh, qu'est-ce que ça représente comme, euh, pour la santé du chien. Euh, ça dure vraiment longtemps.